Il caso delle ossa di Dante comincia nel 1865 quando in modo del tutto imprevisto, almeno in teoria, vengono recuperate durante i lavori di ristrutturazione di un edificio a fianco del tempietto dove era situata l'arca che doveva contenerle. E si tratta di un evento straordinario, è il momento in cui Ravenna sale alla, agli onori della cronaca, ma soprattutto si pone il problema di eh, raccogliere e verificare quest, questi resti. Tutti davano per scontato che fossero dentro la tomba. In realtà eh, a Ravenna, fin da alcuni secoli prima, eh, si, si vociferava che in realtà le, le ossa fossero state sottratte dai francescani per proteggerle e non più eh, riposte eh, nell'avello. Sta di fatto che il sindaco dell'epoca a Ravenna, il conte Gioacchino Rasponi, decide di utilizzare queste ossa soprattutto come un elemento identitario per Dante. Dopo una frettolosa ricognizione dello scheletro, quello che fa è soprattutto stabilizzare attraverso atti notarili eh, l'identità dantesca, la, la, la certezza che si tratti della persona Dante Alighieri. Questo obiettivo è pienamente raggiunto, da quel momento in poi ehm, le ossa di Ravenna eh, sono per tutti eh, le ossa di Dante in maniera assolutamente certa. Eh, L'aspetto più importante però è che queste ossa appartenendo a una persona fisica non possono diventare reliquia e quindi di conseguenza eh, lo stesso sindaco in modo abbastanza coerente dopo averle esposte per qualche giorno alla fine del giugno del 1865 eh, le ricolloca dentro la tomba e, li fa, e le fa sparire perché si tratta delle testimonianze dei resti di una persona che quindi ha il diritto alla propria riservatezza, potremmo dire usando una parola impropria del lessico contemporaneo. Nel 1921 la seconda ricognizione delle ossa alla fine di ottobre è invece effettuata da antropologi fisici e ha il compito eh, di far rientrare la tipologia di Dante all'interno eh, di quella della razza mediterranea per consentirne di rappresentare in qualche modo un caso eh, esemplare. Quello che fanno sia Frassetto che Sergi, eh, che riescono a fotografare finalmente, a misurare con accuratezza questi resti che attribuiscono certamente alla, alla razza italica che eh, essi cercano di eh, propagandare come elemento eh, peculiare e costitutivo del popolo italiano il quale eh, è a quel punto un popolo vincente avendo, essendo uscito fra l'altro eh, vittorioso dalla prima guerra mondiale.